আমি পিন্টু দাস টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ টেকনিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমরা যে এক্সপিরিয়েন্টটা এর পরেরটায় করতে যাচ্ছি পরের এক্সপিরিয়েন্টের নামটা আমি একটু বলি সে নামটা হচ্ছে কানেকশান অফ টুইন ফ্লোরেসেন টিউব কানেকশান অফ টুইন ফ্লোরেসেন টিউব টুইন মানে হচ্ছে দুটো টিউবলাইটকে ফ্লোরেসেন টিউবলাইটকে আমরা কানেকশান করব এখানে তার একটা ডায়াগ্রাম আমি নিয়ে এসেছি ডায়াগ্রামটা কী কী আছে কম্পোনেন্ট আমি একটু ডেসক্রাইব করি তাহলে প্রথমে দুটো টিউবলাইট টুইন মানে হচ্ছে দুটো টিউবলাইটকে দুটো টিউবলাইটকে আমরা কানেকশান করছি কি কি লাগছে এখানে প্রথমে আমরা অ্যাম্বিটার একটা কানেক্ট করেছি এখানে একটা অ্যাম্বিটার আছে অ্যাম্বিটার এবং এটা হচ্ছে ভি মানে হচ্ছে ভোল্টমিটার অ্যাম্বিটার এবং ভোল্টমিটার তারপরে আছে চোখ ফর্টি ওয়াটের হয় চোখ এবং তার সাথে একটা ফ্লোরেসেন টিউবলাইট লাগিয়েছি যে দুটো ফ্লোরেসেন টিউবলাইট এখানে লেখা আছে ফর্টি ওয়াট টিউবলাইটের ওয়াটেজ হচ্ছে ফর্টি ওয়াট হ্যাঁ এটা ফ্লোরেসেন টিউবলাইট বলা হয় এটার মাপ হচ্ছে টিউবলাইটের লেন্থ হচ্ছে চার ফুট এই যে এখানে লেখা আছে চার ফুট এরপরে এই টিউবলাইটের ভেতরে একটা গ্যাস থাকে যার নাম আমি এখানে লিখে দিয়েছি কি নাম আর্গন গ্যাস এই টিউবলাইটের ভেতরে আর্গন গ্যাস থাকে এরপরে ওপরে যে কানেকশানটা আছে এটা হচ্ছে স্টার্টার স্টার্টারটা টোয়েন্টি থেকে ফর্টি ওয়াটের হয় কানেকশানটা কী আছে আমি একটু বলি এবার তাহলে প্রথমে আমাদের যে লাইভ এবং নিউট্রাল এই দুটো ওয়ার গেছে সেই লাইভ ওয়ারটার মধ্যে দিয়ে আমরা কি করেছি অ্যাম্বিটারটাকে কানেকশান করেছি এখানে একটা জিনিস বলতে হবে সেটা হচ্ছে যে অ্যাম্বিটারকে আমরা কি মেজার করি অ্যাম্বিটার দিয়ে আমরা কারেন্টকে মেজার করি এবং ভোল্ট মিটার দিয়ে আমরা মেজার করি ভোল্টেজ তাহলে কারেন্ট বা অ্যাম্বিটারকে মেজার করতে গেলে আমাদের কানেকশান করার একটা পদ্ধতি আছে কি পদ্ধতি অ্যাম্বিটারকে সবসময় সিরিজে কানেকশান করতে হয় কেন সিরিজে কানেকশান করতে হয় অ্যাম্বিটারের ভেতরে যে রেজিস্টেন্স থাকে সেই রেজিস্টেন্স থাকে লো রেজিস্টেন্স যেহেতু লো রেজিস্টেন্স থাকে তাহলে অ্যাম্বিটারকে আমরা যদি প্যারালি কানেকশান করি তাহলে বেশি পরিমাণে কারেন্ট প্যারালি কানেকশান আমরা জানি বেশি পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কারণে অ্যাম্বিটারটা কিন্তু পুড়ে যাবে লাগানোর সাথে সাথে তার জন্য অ্যাম্পিটারকে খুব কেয়ারফুলি আমাদের সিরিজে কানেকশান করতে হয় সিরিজ তো তার জন্য আমরা কি হয়েছে লাইভ ওয়ারকে ইনপুট করেছি ঠিক লাইভ ওয়ারটাকে আবার আউটপুট করেছি সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি সিরিজ কানেকশান এরপর আসি ভোল্ট মিটারে ভোল্ট মিটারটা আমরা কীভাবে কানেকশান করেছি লাইভ ওয়ার ইনপুট এদিকে লাইভ ওয়ারের সাথে কানেক্ট করেছি এদিকে নিউট্রাল ওয়ারের সাথে কানেক্ট করেছি তাহলে ভোল্ট মিটার সবসময় কী হয় প্যারালি কানেকশান হয় এবং ভোল্ট মিটারের মধ্যে যে রেজিস্টেন্স থাকে সেটা হাই রেজিস্টেন্স থাকে তার জন্য ভোল্ট মিটারকে আমরা প্যারালি কানেকশান করলে ভোল্ট মিটারে যেহেতু রেজিস্টেন্স বেশি তার জন্য পুড়ে যায় না এবং ভোল্ট মিটার দিয়ে আমরা কী মেজার করি ভোল্টেজটা কত মেজার করি এরপরে আমরা চলে যাই এখান থেকে লাইভারটা উঠেছে কোথায় গেছে প্রথমে চোখে ইনপুট করেছে এখান থেকে লাইভারটা ইনপুট হয়েছে যেটা ইনপুট করেছে কোথায় চোখের মধ্যে ইনপুট করেছে চোখটা একটু আগেই বললাম ফর্টি ওয়ার এবং চোখের একটা কাজ আছে সেগুলো আমি একটু পরে বলছি এরপর এই যে চোখটাকে আমরা লাগিয়েছি কি হবে দেখো লাইভার ইনপুট হয়েছে এবং ঠিক একই হবে লাইভারটাই আবার আউটপুট হয়েছে তাহলে এটাকে আমরা কানেকশানটাকে বলতে পারি চোখটাকে কানেকশান করার পদ্ধতি কি চোখটাকে আমরা সব সময়তে সিরিজে কানেকশান করি সিরিজে লাইভার ইনপুট হয়েছে লাইভার আউটপুট হয়েছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি সিরিজ কানেকশান তো এখান পরে নিয়ে গেছি কোথায় টিউবলাইটের মধ্যে নিয়ে গেছি টিউবলাইটের থেকে একইভাবে এখানে একটা পয়েন্ট থেকে নিয়ে গেছি স্টার্টার পয়েন্ট এখান থেকে একটা পয়েন্ট একদম ডাইরেক্টলি নিয়ে চলে এসেছি নিউট্রাল পয়েন্টে ঠিক একইভাবেই আমরা আর একটা চোখ কানেকশান করেছি যেটার মধ্যে দিয়ে একইভাবে এই টিউবটাকেও ঠিক একইভাবে তোমরা দেখতে পাবে যে এটার মধ্যেও কিন্তু একই কানেকশান করা আছে তাহলে এখানে একটা পয়েন্ট আছে যে আমাদের এখানে আমি এই প্র্যাকটিক্যালটা প্র্যাকটিক্যালটা আমরা যাব গিয়ে দেখব করব তো করার আগে করার সময়তেই আমি কিছু কিছু ফাংশান আছে যেমন চোখের একটা কাজ আছে এখানে হ্যাঁ স্টার্টারের একটা কাজ আছে টিউবলাইটের ভেতরে কি গ্যাস থাকে তো একটু আগে আমি বললাম সেইগুলো আমি একটু ডেসক্রাইব করবো আমরা চলে যাব আমাদের প্র্যাকটিক্যাল টেবিলে আমরা প্র্যাকটিক্যালটায় চলে এসেছি প্র্যাকটিক্যাল টেবিলে প্র্যাকটিক্যাল টেবিলে দেখে নিন কী কী আছে একটু আগে যেটা সার্কিটটা আগে আমি বললাম অ্যাম্বিটার ভোল্ট মিটার অ্যাম্বিটার এটা হচ্ছে অ্যাম্বিটার এটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার এগুলো দুটো ভোল্ট মিটার আছে তিনটি অ্যাম্বিটার আছে এবং রেঞ্জগুলো আলাদা আলাদা আছে তো আমরা যে কোনো একটা অ্যাম্বিটারকে নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে অ্যাম্বিটারের দুটো টার্মিনাল বেরিয়েছে এটা একটা এটা একটা ভোল্ট মিটারও ঠিক একইভাবে দুটো টার্মিনাল আছে এই ভোল্ট মিটারটা নিয়েছি এই ভোল্ট মিটারটা দুটো টার্মিনাল এই একটাই একটা দুটো টার্মিনাল তো কানেকশানটা করতে গেলে আমাদের সাপ্লাইটা থেকে আসি সাপ্লাইটা কী আছে আমরা এই বোর্ড থেকে সাপ্লাইটা নিয়ে নেব সাপ্লাইটা নিতে গেলে আমরা ওইখানে একটা
আমরা বলেছি যে এই মিটারটা চারটে পয়েন্ট থাকে এবং চারটের মধ্যে ওয়ান এবং টু হচ্ছে লাইভ এবং নিউট্রাল এই যে এই ব্ল্যাক কালারের যে তারটা ঢুকছে সেটা হচ্ছে লাইভ ওয়ার ব্লু কালারের যে তারটা আছে সেটা হচ্ছে নিউট্রাল ওয়ার এবার ঠিক একইভাবেই এখানে চার নম্বর তিন নম্বর এবং চার নম্বর এই চার নম্বর তারটা হচ্ছে লাইভারের আউটপুট এবং সরু তার যেটা আছে সেটা হচ্ছে নিউট্রাল আউটপুট তাহলে এটা কোথায় নিয়ে যাবো লাইভারের পয়েন্টটা নিয়ে চলে যাবো অ্যাম মিটার এখান থেকে অ্যাম মিটারের ইনপুটে ঢুকবে এখান থেকে অ্যাম মিটারের ইনপুটে নিয়ে যাবো অ্যাম মিটারের থেকে যেটা আউটপুট টার্মিনাল বেরোচ্ছে আউটপুটটা চলে আসবে কোথায় চোখের মধ্যে ইনপুট হবে এইটা হচ্ছে চোখ এই দুটো যেটা আছে সেটা হচ্ছে চোখ একটু আগে আমরা দেখলাম সার্কিট ডায়াগ্রামে যেটা চোখ ফর্টি ওয়াট এই চোখটা আমাদের কানেকশান করতে হবে কিভাবে চোখের টোটাল দুটো 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 ইনপুট একটা ইনপুট একটা আউটপুট আছে ঠিক একই হবে এই চোখটার ক্ষেত্রে যা এটার ক্ষেত্রে তাই একই আছে তাহলে এটা ইনপুট আছে আর একটা আউটপুট আছে তাহলে দুটো ইনপুটকে আমরা এক জায়গায় করে দিলাম করে দিলে কি হবে যে মিটার থেকে যে ওয়ারটা আসবে অটোমেটিকলি এটার সাথে কানেকশান হবে ঠিক একই হবে চোখ থেকে যে আউটপুটটা আসছে টিউবলেটের একটা প্রান্তে কানেক্ট হয়ে যাবে এই চোখ থেকে যে আউটপুটটা আসবে সেটা টিউবলেটের একটা প্রান্তের সাথে কানেক্ট হবে ঠিক একইভাবে এখানে আমরা দেখেছি স্টার্টার লাগাতে হবে কানেকশানটা দেখেছি এই দিকের পয়েন্টের সাথে আমরা এই দিকের একটা পয়েন্টের সাথে অটোমেটিক্যালি স্টার্টারটাকে কানেকশান করব ঠিক একইভাবে সেম একই প্রসিডিওরে এই পয়েন্টের সাথে চোখ টিউবডার আর একটা পয়েন্ট স্টার্টারে এই দিকের পয়েন্টের সাথে কানেকশান করব ঠিক অটোমেটিক্যালি তাহলে আমাদের এদিকে দুটো পয়েন্ট কানেক্ট হয়ে গেছে এদিকের একটা পয়েন্ট কানেক্ট হয়ে গেছে তাহলে একটা পয়েন্ট ফাঁকা পড়ে আছে যে ফাঁকা পয়েন্টটা পড়ে আছে সেটা থেকে আমরা কি করবো নিউট্রাল পয়েন্টটা কানেক্ট করবো তাহলে এখান থেকে নিউট্রালটা আসছে ডাইরেক্ট একটা নিউট্রাল তারটা নিয়ে এসে এখানে একটা পয়েন্টে কানেক্ট করবো এখান থেকে একটা তার নিয়ে গিয়ে এখানে কানেক্ট করে দেবো তাহলে কি হবে আমাদের এইটার টিউবলেটটা কানেকশানটা কমপ্লিট হলো এরপর আসি ভোল্ট মিটারটা কানেকশান করতে হবে ভোল্ট মিটারটা আমরা একটু আগেই বললাম প্যারালি কানেকশান করতে হবে প্যারালি কানেকশান করতে গেলে আমাদের কীভাবে কানেকশান করব এখান থেকে আমাদের দেখো এই আউটপুটটা টার্মিনাল এই যে ইনপুট টার্মিনালটা এটা এই অ্যামিটার থেকে আউটপুট আসছে এই আউটপুটটার সাথে যদি একটা কানেকশান তার কানেক্ট করে দিই এবং এই যে তারটা রয়েছে সেটা যদি নিউচালের একটা পয়েন্টের সাথে তারের সাথে কানেক্ট করে দিই তাই আমাদের ভোলমিটারটা অপারেট হবে বা কাজ করবে তাহলে ভোলমিটার দিয়ে কত ভোল্টেজ আসছে সেটা মেজার করতে পারবো এবং অ্যামিটার দিয়ে আমরা মেজার করতে পারবো সার্কিটে কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা এরপরে আমরা যদি চোখটা লাগিয়ে এই চোখটার একটা কাজ আছে চোখ হচ্ছে চোখের আর একটা নাম হচ্ছে ব্যালাস চোখটাকে আমরা কীভাবে লাগালাম একটু আগে বললাম সিরিজে কানেকশান করেছি এবং চোখ ইজ এ ইন্ডাকটিভ কয়েল এবং চোখের একটা কাজ আছে চোখ প্রথমে স্টার্টিং যখনই আমরা সুইচটা অন করলাম ঠিক সেই সময়তেই চোখ একটা ফার্স্ট টাইমলি কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে সেটা একটা হিউজ ভোল্টেজ সাপ্লাই করে কাকে টিউবলাইটকে সেটা কত সেভেন ফিফটি থেকে ওয়ান থাউজেন্ড ভোল্টেজ প্রথম ও সাপ্লাই করে এটা হচ্ছে চোখের কাজ যে টিউবলাইটটা গ্লো করে গেল অটোমেটিক্যালি সেই ভোল্টেজটা অটোমেটিক্যালি ও দুশো কুড়ি ভোল্টেজ নেবে এবং একশো দশ করে ভোল্টেজ সাপ্লাই দেবে তাহলে রানিং কন্ডিশানে ও একশো দশ ভোল্টেজ করে সাপ্লাই দেবে এবং স্টার্টিং যখন হবে তখন সাতশো পঞ্চাশ থেকে হাজার ভোল্টেজ সাপ্লাই করা এটা হচ্ছে চোখের কাজ স্টার্টারের কাজ কি স্টার্টারের কাজ হচ্ছে দুটো যে পয়েন্ট দেখছো এদিকের পয়েন্ট এবং এদিকের পয়েন্টে স্টু টু মেক সার্কিট ব্রেক মেক অ্যান্ড ব্রেক মানে সার্কিটটাকে একবার মেক করছে এবং ব্রেক করছে এটাই হচ্ছে স্টার্টারের কাজ তাহলে এর ভেতরে যে আমাদের গ্যাসটা রয়েছে আর্গন গ্যাসটা তাহলে আমরা জানি যে স্টার্টার খুলে নিলেও আমাদের টিউবলাইট জ্বলে থাকে কিন্তু স্টার্টারের কাজটা যতক্ষণ টিউবলাইট গ্লো করছে না ততক্ষণই কাজ থাকে যেই টিউবলাইটটা গ্লো করে গেল অটোমেটিক্যালি স্টার্টারের কাজ নেই সেই জন্য এই কাজটা টু মেক অ্যান্ড ব্রেক ইন দ্য সার্কিট ঠিক আছে এটা থেকে মোটামুটি আমরা এই এক্সপেরিমেন্টের সম্বন্ধে একটা ধারণা পেলাম থ্যাংক ইউ